Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chỉ thẳng thiên triều Đinh La Thăng bị lôi ra lần nữa. Ông Đinh La Thăng hiện nay đang thụ án 31 năm tù liên quan đến hai vụ án khác nhau. 18 năm tù vì làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế khiến PVN thiệt hại 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ocean Bank và 13 năm tù trong một vụ án tương tự gây hậu quả nghiêm trọng tại PVC liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Mới đây, ngày 16 tháng 2 năm 2020, ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN lại tiếp tục bị Bộ Công an đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định trong điều khoản 3 điều 224 Bộ luật hình sự của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng được thường trực ban bí thư ông Đinh Thế Huynh trao quyết định làm bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn vào năm 2016. Cơ quan an ninh điều tra xác định rằng ông Đinh La Thăng dù biết liên quan liên doanh nhà thầu PVC Alpha và Delta không đủ năng lực để thực thi gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ nhưng vẫn chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao trực tiếp gói thầu và theo báo chí trong nước cũng như báo tuổi trẻ đã đăng tin. Bị can Đinh La Thăng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên PVN, trưởng ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học của PVN, mặc dù biết liên doanh nhà thầu PVC, Alpha, Delta không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực thi gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ, nhưng vẫn chủ trì kết luận các cuộc họp về chủ trương chỉ định thầu, chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao liên doanh nói trên thực hiện gói thầu. Báo Tuổi Trẻ đã viết như vậy. Tương tự, trang sinh VN Việt Nam cho biết thêm, theo kết luận điều tra, ông Đinh Đa Thăng biết PVC chưa từng thực hiện dự án Ethanol nào và tình hình tài chính đang rất khó khăn. Nhưng với vai trò là cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí, kiêm trưởng ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học. Ông Thăng vẫn chủ trì nhiều cuộc họp để định hướng thầu cho PVC tham dự các dự án Ethanol của Phú Thọ. Và liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 29 tháng 6 năm 2018, công an đã bắt tạm giam ông Vũ Thanh Hà, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí, viết tắt là PVB. Đây là hình ảnh của dự án với số vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng sau 10 năm khởi công xây dựng dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ đến nay như một bãi phế liệu, cỏ mọc, um tùm. Ethanol Phú Thọ là dự án sản xuất, làm nguyên liệu, phối trộn, tạo xăng sinh học. Công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí viết tắt là PVB khởi công thực hiện dự án từ tháng 6 năm 2009 trên diện tích 50 hecta với vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.700 tỷ đồng. Sau điều chỉnh lên 2.400 tỷ đồng, đến nay đã gần 10 năm nhưng dự án này vẫn đắp chiếu và chưa thể hoạt động. Rất nhiều hạng mục của công trình vẫn còn giang dở, nhiều khu vực đã bị dỉ xét hư hỏng, cỏ dại mọc quá đầu người. Trước đây vài năm thì có mấy công nhân bên trong để xây dựng, sửa chữa, nhưng chỉ xây đến như vậy là không thấy làm gì nữa và vẫn để nguyên công trình. Có chăng tại có chốt chặn, cổng ra vào có bóng dáng bảo vệ hoặc công an túc trực khu vực này. Kết quả điều tra xác định trong hồ sơ chỉ định thầu, chủ đầu tư đã không yêu cầu gì về kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu. Tháng 11 năm 2011, dự án này ngừng hoạt động và tổng nợ phải trả là 830 tỷ đồng. Tính đến tháng 4 năm 2018, PVB đã chi cho dự án số tiền vay từ ngân hàng là 772 tỷ đồng. Riêng thiệt hại tính bằng lãi suất đã hơn 600 tỷ đồng. Và cơ quan điều tra đã xác định ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo cấp dưới chỉ định thầu dự án Ethanol Phú Thọ cho nhà thầu thiếu năng lực, gây thiệt hại tới 543 tỷ đồng theo như tính toán của cơ quan điều tra. 
Đây là hình ảnh tòa nhà trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại số 18 Láng Hạ, Hà Nội, nơi mà bốn đời chủ tịch tập đoàn đều vướng vào vòng lao lý. Theo điều tra, năm 2007, Thủ tướng phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến hết năm 2025. Sau khi Tập đoàn Dầu khí gửi tờ trình về 3 dự án nhiên liệu sinh học và được Thủ tướng phê duyệt và quy hoạch phát triển ngành dầu khí, ông Thăng đã ký quyết định chấp thuận chủ đầu tư nhà máy sản xuất Ethanol PVB đóng tại huyện Tam Đông, Phú Thọ. Cuối năm 2007, PVB ra đời với tư cách là chủ đầu tư dự án vốn điều lệ ban đầu là 405 tỷ đồng. Sau đó, lãnh đạo PVB phê duyệt xây dựng dự án Ethanol Phú Thọ với tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. PVB công bố hồ sơ mời thầu, mời gói thầu TK05 với nội dung như sau. Thiết kế, mua sắm, cung ứng vật tư, thiết bị, thi công xây dựng công trình nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học phía Bắc. Có 6 bộ hồ sơ của các nhà thầu tham gia ứng tuyển, trong đó hồ sơ của liên doanh PVC Alpha Delta. Tuy nhiên, chủ đầu tư quyết luận không có nhà thầu nào đạt tiêu chuẩn. Và cũng theo kết luận điều tra, ông Đinh Lê Thăng đã biết rõ nhà thầu PVC chưa từng thực hiện dự án Ethanol nào và tình trạng tài chính đang khó khăn. Nhưng với vai, với vai trò cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí kiêm trưởng ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học, ông Thăng vẫn chủ trì nhiều cuộc họp để định hướng thầu cho PVC tham gia các dự án ở Ethanol Phú Thọ. Đây là hình ảnh ông Đinh Lê Thăng và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khi cả hai còn đang đương chức. Riêng liên doanh PVC Alpha Delta bị chủ đầu tư kết luận chưa đủ năng lực, kỹ thuật và năng lực thiết kế xây dựng. Báo cáo tài chính năm 2006 còn cho thấy tổng công ty xây lắp dầu khí PVC đã bị thua lỗ. Trong thông báo ngày 1 tháng 8 năm 2018 của PVN, ông Thăng đã cho phép ngành dầu khí ưu tiên giao thầu cho PVC các công trình chuyên ngành đặc thù. Theo định hướng giao thầu, ông Đỗ Văn Quang, tức là cựu trưởng ban kinh tế kế hoạch PVC, biết rõ đơn vị kém năng lực nhưng vẫn tham mưu, dự thảo để PVC gửi công văn, trình lên PVN, PVB tham gia dự án Ethanol. Nhận được văn bản, ông Linh Nhân Thăng đã bút phê chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giải quyết theo chủ trương định thầu cho PVC. Căn cứ chủ trương chỉ đạo của ông Thăng, các bị can dưới quyền đã soạn thảo, tham mưu đề xuất cho liên doanh PVC, Alpha Delta thực hiện gói thầu theo hình thức chỉ định thầu. Và quá trình thực hiện, do liên doanh PVC, Alpha và Delta không đủ năng lực, nên dự án nhà máy Ethanol ở Phú Thọ đã phải dừng thi công từ tháng 3 năm 2013. Đây là hình ảnh ngân hàng Gia Băng, nơi đã cho PVB vay tiền để làm dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ. Theo cơ quan điều tra, tính đến ngày khởi tố vụ án, PVB đã sử dụng hơn 1.460 tỷ đồng để thực hiện dự án. Đơn vị này vay của Gia Băng và PV Băng, Com Băng tổng số tiền là 754 tỷ đồng. Hiện PVB đã trả lãi một phần, khoản nợ còn phải trả là 417 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan điều tra kết luận ông Thăng biết rõ liên doanh nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng vẫn chủ trì, chỉ đạo quyết liệt việc chỉ định thầu. Các bị can còn lại đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Đinh Nhật Thăng, tham mưu, dự thảo, đề xuất, hoàn thiện hồ sơ chỉ định thầu dự án cho liên doanh nhà thầu. 10 bị can này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế, gây bức xúc dư luận, theo cơ quan điều tra nói như vậy. 9 bị can còn lại bị truy tố tội vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm Vũ Thanh Hà, cựu tổng giám đốc PVB, Nguyễn Xuân Thủy, phó trưởng phòng thuộc PVB, Phạm Xuân Diệu, cựu tổng giám đốc PVC, Nguyễn Ngọc Dũng, cựu phó tổng giám đốc PVC và Đỗ Văn Quang, cựu trưởng ban thuộc PVC. Trần Thị Bình, cựu phó tổng giám đốc của PVN. Khương Anh Tuấn, cựu phó Phó trưởng phòng PVN, PB và Lê Thanh Hai, Lê Thanh Thái, trưởng phòng thuộc PVB. 
và Hoàng Đình Tâm, cựu kế toán trưởng PVB. Vào hồi năm 2015, ông Ninh Đa Thăng đã từng bị phía Trung Quốc cho rằng phản ứng của ông ấy khi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã khiến cho quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên có nhiều gút mắt. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng bắn té tát nhà thầu Trung Quốc liên quan đến dự án đô thị Cát Linh, Hà Đông và cho rằng không thể đánh đổi quyền lợi tính mạng của người Việt Nam để vay vốn. Thời báo hoàn cầu Trung Quốc ngày 10 tháng 1 có bài quan chức cấp cao của Việt Nam mắng chửi nhà thầu Trung Quốc, nhân viên Trung Quốc không thể lên tiếng. Trong một bài báo khá dài, tờ Thời báo Hoàn Cầu tường thuật lại cuộc họp ngày 4 tháng 1 giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông Việt Nam Đinh La Thăng với Tổng thầu Trung Quốc EPC liên quan đến tai nạn sập giàn giáo làm chết một người vào ngày 28 tháng 12 năm 2014 trong dự án đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông. Thời báo Hoàn Cầu cho rằng việc Bộ trưởng Đinh La Thăng chửi té tát vào mặt nhà thầu cũng như Cục Quản lý Chất lượng Công trình thuộc Bộ Giao thông và dọa đưa công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc vào danh sách đen khiến bản chất của vụ việc không còn như ban đầu. Bài báo này cho rằng phản ứng của ông Đinh Nga Thăng cũng như các quan chức Bộ Giao thông đang khiến cho mối quan hệ Việt Trung trở về thời kỳ có nhiều gút mắc. Thời báo Hoàn Cầu viết rằng một nhân viên với Trung Quốc từ đầu đến cuối đã không có thời gian để gật đầu. Một nhân viên người Trung Quốc khác cũng không được nói tiếng nào tùy nghi để ông Đinh Nga Thăng của trách. Và ông Thăng khi ấy đã rất mạnh mẽ, đe dọa, sẽ kiến nghị chính phủ chấm dứt hợp đồng với phía Trung Quốc. Đó là thái độ song phẳng, rất khoát mà chưa có bất cứ quan chức nào trước đó của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể dám thể hiện khi đang đương chức. Đây là hình ảnh dự, dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông đến nay đã 5 lần chậm tiến độ và chưa thể đưa vào vận hành do còn 4 vấn đề lớn chưa được giải quyết. Thời báo Hoàn Cầu dẫn thông tin trên tạp chí Diplomat của Nhật Bản vào ngày 9 tháng 1 cho rằng dự án đường sắt Cát Linh, Hà Nội là một là do chính phủ Trung Quốc ưu đãi cho vay do nhiều lần do dự nên trước mắt hạng mục này đã ngốn của chính phủ Việt Nam nhiều triệu đô la. Theo ông Thăng, việc thực hiện dự án quá kém của Tổng thầu dẫn đến dự án đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông thực hiện kém cỏi nhất của đất nước Việt Nam. Việc ảnh hưởng môi trường đi lại tai nạn từ dự án gây bức xúc phẫn nộ trong nhân dân. Dù Bộ Giao thông tải đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ nhưng phía tổng thầu không chịu thực hiện. Bộ trưởng Thăng đã nói như sau: Điều tối thiểu tôi yêu cầu khi đổ bê tông thì tạm ngăn đường mà các ông làm ăn như vậy. Cứ mỗi lần xảy ra tai nạn thì các ông lại nhận khuyết điểm rồi cứ chơ ra như vậy thôi. Tôi đề nghị phải thay tổng chỉ huy công trường đuổi tư vấn giám sát Tư vấn giám sát để chúng tôi chỉ định đuổi toàn bộ thầu phụ thay bằng các nhà thầu phụ lớn của Việt Nam. Và ông nói tiếp, nếu không chấp nhận như vậy thì chúng tôi sẽ báo cáo chính phủ thay tổng thầu EPC vì không đủ năng lực. Và kể cả các ông vướng vào chuyện vay vốn thì chúng tôi báo chính phủ ngừng việc vay vốn, dùng vốn, nguồn vốn khác chứ không thể đánh đổi quyền lợi tính mạng của người dân Việt Nam để vay vốn được. Ông Thăng đã chỉ trích nhà thầu Trung Quốc như vậy. Và càng gần đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2021, chính trường Việt Nam lại thêm sôi động. Ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Vũ Trọng cùng chiêu bài đốt lò đã sử dụng cách đem một thanh củi đưa đốt đi đốt lại làm nhiều lần. Đó là trường hợp của ông Đinh La Thăng. Và dường như với mục đích là thanh trừng phe phái nội bộ và mị dân hơn là thật tâm chống những kẻ ăn cắp công quỹ nằm trong đội ngũ trên 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản của Việt Nam. Với cách chống tham nhũng luẩn quẩn đó chỉ làm cho các tệ nạn thêm trầm trọng vì chính hệ thống theo chủ nghĩa Cộng sản độc tài đã dẫn đến độc quyền kèm theo điều tệ hại là không có giám sát trung lập. Cơ chế này sẽ tiếp tục sản sinh ra các nhóm tham nhũng mới ngày một nguy hiểm và tàn bạo hơn với người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại video, những bình luận cũng như chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo DE. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.